真的一心扑在工作上吗？藏色问。是啊，又没女朋友，整天就拖着我在公司加班，把我看得可紧了。魏无羡抱怨道，每天早上还要赶到他家，下楼后第一眼没看到我追魂夺命 call 就来了。魏无羡说得起劲。清了清嗓子，学着蓝忘机的语气：“魏婴，你在呢？魏秘书，不许乱跑！随叫随到，不懂吗？魏秘书，从现在起，不可离开我的视线范围。”藏色听着，忍不住捂嘴笑：“你还笑？还是亲妈吗？”魏无羡生气道：“是亲妈才会笑啊，哈哈！你怎么比蓝副总还过分？是吗？哈哈，不对，还是蓝副总更过分！哈哈，又怎么了？”下周出差，就在那个某某海边。明明临近周末，也不多住两天。我早几年就想去来着。魏无羡撅着嘴，十分委屈。人家公司其他人都是周日才回。哦，这个我知道，你读大学那会说过。藏色点点头。要是能在那个海边度过一个周末，该多好啊！魏无羡撑着脸叹气。哦，藏色没再说话，坐在一边玩手机去了。你在跟谁聊天？魏无羡见老妈不吭声了，忍不住凑过去：“谁说我在聊天？”藏色往后一躲，指尖在屏幕上点个不停。“你明明就在聊天。”魏无羡双手抱胸，不满道：“我难得回来一次，你居然就只顾跟别人聊天。”阿英啊！藏色抬起头看向儿子：“嗯，怎么啦？”魏无羡以为藏色要跟他讲什么重要的话，赶紧端正坐好。餐厅还没收拾呢。去把地拖了吧！我收回那句话，你比蓝副总更过分。周一，魏无羡准时来到蓝忘机别墅，等蓝副总一起去机场。魏婴回程的航班。早餐时，蓝忘机忽然问：“周五上午，想到周四晚上的话，行程太赶，正好周五没有重要安排。”魏无羡回答：“改签一下。”蓝忘机说：“改周四晚上吗？”魏无羡问：“周日吧。”蓝忘机十分自然地说：“啊，蓝副总周末在那边有安排吗？”魏无羡一阵紧张，生怕蓝忘机有自己不知道的行程安排，赶紧摸出随身携带的笔记本。蓝忘机放下手中的咖啡，思索了一下，一本正经回答：“考察当地旅游业发展情况。”“嗯，有陪同吗？”魏无羡埋头快速记录：“是当地分公司的领导吗？需要我提前对接吗？”蓝忘机看了魏无羡一眼，觉得这人认真工作的模样十分有趣。魏秘书陪同，啊，魏无羡笔尖悬在半空，我一个人。魏秘书，你有意见？蓝忘机反问，没有。魏无羡按耐住内心的喜悦，故作严肃合上笔记本。那我去改签机票，蓝副总您先用早餐。在转身的那一刻，魏无羡终于忍不住龇着牙笑了出来，他不知道。身后的蓝副总也看着他的背影，脸上挂着淡淡的笑容。这天，蓝副总秘书室来了个新人，叫聂怀桑。听说哥哥是清河集团董事长聂明觉，一直很敬佩蓝副总的工作能力和行事作风，就把不成器的弟弟弄过来锻炼锻炼。聂怀桑是个典型富二代，最喜欢约着狐朋狗友一天到晚在外面花天酒地。蓝忘机当然不会让他跟在自己身边。刚来报道第一天就打发给罗青阳打下手去了。聂怀桑进不了蓝忘机的身，但却有机会骚扰魏秘书。刚来就为歌长为歌短为歌，晚上一起吃饭，搞得魏无羡无法专心工作，只好敷衍着答应了他。刚推开门准备去开会的蓝副总一听，忍不住皱着眉头，但碍于蓝曦臣与聂明觉关系一向很好，便没出声，直接制止。魏莹也要有自己的生活，偶尔也要让他放松一下。蓝忘机这样想着，硬生生将今晚加班这句话咽回肚子。魏无羡正在心里嘲笑一件蓝副总就战战兢兢的聂怀桑，没有发觉蓝忘机脸色变化，拿着笔记本屁颠屁颠跟在他身后一起去开会了。晚上蓝副总没有其他安排，魏无羡和罗青阳便跟着聂怀桑一起去吃饭。本来魏无羡不想喝酒的，因为他每天要早起去蓝副总家。但罗青阳无意中透露，魏秘书很能喝，聂怀桑就来劲了，搬出和狐朋狗友一起玩的那套，洋酒、啤酒、白酒一起上。然后魏秘书华丽丽的喝醉了，叫你们别喝了，偏不听。
。罗青阳看着聂怀桑也好不哪去，正愁着怎么把这两个人送回家，能给家里人打电话不？我可搬不动你们两个呀！我大哥不打死我才怪！聂怀桑对着眼睛摸出手机翻半天，也找不出该给谁打电话。你家里没别人了吗？罗青阳无奈道：“魏秘书家里人不在这边，我估计得送他回家。”我只有一个大哥呀，聂怀桑哀叫道：“那就叫你大哥呀。”罗青阳生气了，都说了大哥要打死我呀。聂怀桑似乎真的快哭出来了。这边正吵着，另一边魏秘书淡定摸出手机，看也不看就拨通一个号码。魏声音软软粘粘的，像是在撒娇：“是的，我在 x x x x x。”说完就挂了，然后乖乖在椅子上坐正。仿佛在等家长来接的幼儿园小朋友。